解放后，我向组织提出了要结束自己的地下工作，组织上批准了。我和刘红结了婚，一起照顾他的几个孩子。我对我的一生很满足，我感到自己很幸福。我感谢党，让我走上了革命的道路，让我过上幸福的日子。从那以后，我就再没有胡令的消息。我以为他逃到台湾去了。是你们告诉我，胡令要和我联络。我万万没想到，今天又有了他的消息。而他现在已经是进行反革命破坏活动的玫瑰绿的特务头子。那您知道他和你联络的目的是什么吗？不知道，能不能再仔细想想？小同志，我已经想破了脑袋了。但是有一点是肯定的，在这次镇压反革命运动最高潮的时候，他一定会跳出来，进行一次大的破坏活动。要是这次行动得逞的话，会在政治上有一定的影响。他们。什么时候跟你联络？不知道。他姓林。谁姓林？胡玲的朋友，也就是那对收养了他女儿的夫妇。林东石和林秋影，就是他的亲生女儿。你是怎么知道的？林是一九零五年出生，十八岁结婚，二十岁生了大女儿。那一年是一九二五年，两年后您生了小女儿，也就是一九二七年。一九三一年的时候，您带着两个女儿去找胡玲，也就是在那一年的时候，您把两个孩子送给了别人。当时大女儿六岁，小女儿四岁。一九五零年，您也试图找过他们的线索。但得到的消息是，他们同养父母共同被杀害了。现在是一九五一年，林秋影二十四岁，林东石二十六岁。通过我们目前对他们姐妹的内查外调，包括林秋影现在的口供，可以证实的是，他们的养父母正好是一九五零年被人杀害并放火焚烧的。而且林秋影还说，他正是四岁的时候。才随同姐姐被母亲送给了他人，也就是从那以后，他们姐妹再也没有见过他的亲生母亲。这命运怎么会如此巧合？他竟然还嫁给了刘宗镇，还进了这个家门。那时候，林彦军是个医生，在家里开诊所，他们姐妹呢，就在医专学医。当然了，也经常会在诊所来帮忙。爸妈，我们回来了，回来了。哦，爸爸正在给一个朋友看病，你们先回房间吧。好，哎，好。
你知道吗？每逢七月初七，人间的喜鹊就会飞到天上去，在银河为牛郎织女搭鹊桥相会。今天是七夕啊！柔情似水，佳期如梦，人顾鹊桥归路。两情若在久长时。又岂在朝朝暮暮？咦，哎，他们说，在七夕夜夜深人静的时候，在葡萄家或瓜果家下面，可以听到牛郎织女的情话。我想去听听，你去不去？我们家附近没有葡萄家呀，一样的。你哪是想去听牛郎织女的话？我看你是啊。想去许一个愿，求个好姻缘，哎，适合小唐的吧？嗯，都解放了，还搞这些迷信活动，哎，真的很灵的。嗯，我有些朋友，他们今年许的愿，明年就交了男朋友，然后就结婚了。下，这么晚了，你上哪儿呢？天都这么晚了，姑娘家家的，最好别出去，外边很乱。爸爸，我爸，回去，回去吧。天兄啊，刚才所谈之事，你可要好好考虑考虑。好，留步。时候，他们好像在说什么秘密的事情。平时家里要是有客人，爸妈一定会把我们介绍给大家。可今天没有，他们好像不想让我们知道他们在说些什么。我看爸妈好像挺怕这个人的，不过这个人是挺叫人害怕的。我听他说话的时候，我的汗毛都竖起来了。哎，你还去不去许愿呢？嗯，啊，爸，嗯，我们俩呃已经吃过了，呃，现在有点累，想休息一会儿。哦，对不起啊，爸爸把你们吵醒了。啊，没有，我们还没有睡呢。嗯嗯，爸爸，你的朋友走了吧？哦，走了。爸爸好像喝醉了。后啊，你们要好好的学会照顾自己，尤其是你们姐妹俩，一定要互相照顾，知道不？知道了，爸。快，从后门跑！姐，去到东院区刘洪家。
林彦君知道不服从夫人的后果，他已经做好了牺牲的准备。但是他根本就没有想到胡林会做的那么绝。他们全家每个人，他都不敢放一张面孔上。哼，是。如果你们在家里头能找着这个精毒，那也就算不上什么重要的东西了。哎呀，要那两个姐妹，你们却给我。是保护着林秋影成功的逃脱，可遗憾的是，林东石自己却被抓住了。能给我一支烟吗？哦，我没有。如果你想抽的话，我会让他们去买。林清远告诉我，他姐姐被抓以后，虽然没有死，但是比死更可怕。出来！我不让，我还是不放心。想把他弄死，要不然在这里边又喊又叫，别人听到怎么办？踢在墙里头的就是他一个，他就算在里边闹，外边的人听见了有人在这儿闹鬼，那更没人来这儿。放心吧，这事没论头，我是定的。架到后院，活活的骑到墙里。幸亏曲可明是个好色之徒，怀着这种卑劣的心理，曲可明又重新在墙里把他起了出来，他才能够得以活在世上。
更快。虽然活着，但是生不如死啊！他就像是一只被饲养着的家禽，日夜攻去可名玩耍和侮辱。雪花哥。你要的东西，全部给你扔了。好好洗，洗完了做手术。酒精、药面膜、麻醉剂都带来了吗？都带来了。这玩意儿放进去，它就不会怀孕了。怀了三次孕，害得我一次一次的给你收拾，你就这么抱打你救命？等一会儿，等一会儿，我教你怎么做，把这个放到身体里就不会有事了。就爱闻你那雪花膏的味道。我一天闻三遍我都闻不出。来吧，你教我怎么做手术。谁也不知道，他能够忍辱偷生，就是靠着复仇的信念才能维持着生命。
就是利用了曲克明喜欢像狗一样闻他身上气味这点怪癖，才得以逃生的。林东石被活活的骑在墙里的一天开始，他的精神就失常了一直以为我的姐姐宁东石已经死了。父亲给我们留的信封里，有张刘红的照片。我想，那就是父亲临死时叫我们去找的那个人。照片背后，写着他在巴州市工业局工作。后来，我就来到了巴州。找到了刘家，可是刘红已经死了。为了生活，我在八九市人民医院找了一份工作。忽然有一天，医院来了位新同志。我们今天开会学习卫生局最新下发的文件，希望大家对卫生局的这个文件呢要认真学习、认真领会。对文件的精神，大家一定要。大家停一下啊！他突然出现在我的面前，他说他叫郭尼，是我的同事，和我还分在同一个宿舍。我惊呆了，可是我不敢流露出来。从那以后，我们两人在外人眼里就是好姐妹，没有人知道我们是真正的亲姐妹。是我姐姐宁冬时，她还活着，她找到了我。林秋影和林冬时姐妹的父母在生命的最后时刻告诉他们，去工业局刘红家。就是这里，那是五零年，解放了。秋影就是那一年来到这个家的。旁观这个家，什么也看不出来，只有想办法进入这个家。而且姐妹俩当初已经认定了，这个家里一定有杀死他们父母、玫瑰绿特务头子胡玲的线索。可怎么进入呢？眼看着刘红已经去世，可特务头子胡玲的线索还没有任何的着落。可就在这个时候，姐妹俩突然发现刘家正在寻找失散的二儿子刘宗镇。你找刘宗镇？于是姐妹俩开始了寻找刘家失散的二儿子刘宗镇。你认识他？我，我就是啊。你，就好像命中注定一样，林秋影居然遇到了刘宗镇，促使刘宗镇和她结婚，想以此来进入刘家。我叫林秋影。是。哦、嗯。是自由恋爱还是父母包办？自由恋爱。自由恋爱。祝贺你们，愿你们同心同德，建设新中国。就是那时候，我才知道姐姐经历的苦难。我心疼、内疚，她是为了救我，为了补偿她。我事事都听从他的安排，这就对了，这就是精读的配方。姐，那我们下一步该怎么办？接下来就要把精读的配方变成真正的食物。父亲留给我们的那个信封里面，装的就是精读的化学配方。
呼林一直寻找精毒，还以为是已经制作好的毒品，实际上是一个化学配方，还有一个特别制作的微型注射器。父亲怕让胡林拿到后去杀人，宁死前留给我们一半，希望我们藏起来。可是我们用它制造出了大量的精毒来杀人。姐姐说，这不是杀人，这是报仇。血债要用血来偿。他们一直用这个精毒去杀玫瑰旅的人。对，他们找到一个就消灭一个。这个精毒就是他们唯一的武器。林秋影和他姐姐郭妮约定好了，要向当初害死父母、侮辱他们姐妹的玫瑰旅特务进行报复，让他们付出代价。但他们要先找到一个玫瑰旅的特务来试验精毒，可是郭妮当时唯一知道的玫瑰旅特务只有曲克明，那也只能就是他了。杀人了，那就成杀人犯了。这样的人早就该死了。这可、个、怎么办？很快，到麦瑞的摊子去，拿刀割自己的脖子。算了剂量，二十秒后不会发作。已经十五秒了，什么动静也没有啊。这次的实验就证明不了什么
，我们还不知道京都到底有多大的效果。姐，我们向人民政府报告吧。现在是共产党领导的新中国，他会为我们报仇的。已经来不及了。为什么？我们已经杀了人。上哪儿去啊？去了你就知道了。就是曲克明的姘头。我来找曲克明的时候，曲克明不在，而他在，他就是杀害我们父母那伙人中的其中一个，也是他和曲克明把我砌在了墙里面。我记得他，他也认出了我，我给他注射了精毒。让他在那里上吊自杀。姐，你把他藏在这，迟早会被人发现的。所以我找你过来，我们把他扔到水池子里面去。哎，我们现在成杀人犯了，不杀人怎么报仇？我们还有很多的人需要杀，他们都该死。直到杀了胡林为止。走。他不会让他轻易的死去。他很清楚，曲克明是胡玲的亲信，只要他还活着，胡玲总有一天会回来找他。只是我们当时太疏忽，没有继续跟踪监视去。可那个时候他们并不知道，其实他们的养父母早已经帮他们找到了亲生母亲。当初派他们到刘洪家来。也并非让他们寻仇，而是让他们找亲人，找他们的亲生母亲。林秋影和林东石，就是您的亲生女儿。说，你继续说。啊，我看这样吧，老赵。你的身体刚恢复，还需要好好的调养调养，啊！今天就先到这儿吧。等等，他现在怎么样？林秋莹。
。他已经被判死刑了。死刑？什么时候之内？按照当前的正反形势，死刑很快就会执行。明天，老顾，我有个请求，我希望马上见到我的女儿。老赵啊，你要不要休息一下？你毕竟躺了那么长时间了，又刚醒来，听说你前两天还在练走路。请你答应我这请求，卢处长，你们安排一下。是，那明天我来接你。老赵，你休息吧，我们走了。大嫂没在家，她去粮店买米了，可能粮店排队吧。孩子们还没放学，他们住到老三家去了。那您保重。这个马灯挂了很多年了，怎么今天掉下来？好了，老赵，不送了，也不管。好，我们走。嗯。部长，嗯，不要我们留下来保护赵副院长。你保护赵副院长？哼，我们的对手是一个非常凶残、非常狡猾的老牌特务。你们俩保护不了他，没准啊，让赵副院长把你们俩保护了。狡猾。那他怎么还跑到解放军阵地上来自投罗网？那说明他会变得更狡猾。赵金妮现在很可能是胡林最恨的人。如果胡林不是来接头的，而是来报复的，怎么办？不可能，要报复早都报复了，没那么简单。上车吧。爸，刚才路飞推理，他们姐妹俩已经到了赵金妮家，就没再说下去。你为什么不让他再说下去了呢？如果我再说下去，就会揭穿赵金迪的谎言了。你说他说谎？他很可疑。这样吧，辛苦你们俩去一趟刘宗光家和学校，看看孩子们是否在。是是。但我想孩子应该不在了。去吧。你怎么也想不到你会关心这些小事儿？你的意思是说，胡林来过了？对，相信你也已经想到了。往哪儿开呢？你说什么？胡林已经来过了？为什么这么说？两点就快到了。赵金迪说谎了，粮店今天没有开板
所有的群众都是他们家大儿媳妇儿，他根本没有来过这里。